to pep today in this video we are going to discuss about the biological basis of thirst okay here a portion we have two types of thirst and exam and then we have the types of thirst and etc appo ningal ee rendu thirst padichukka either it might be for 10 marks or for 5 marks okay so here uh, differentiation basics are first to nokana namukku aram or 6 to 8 cups of water up to 14 cups of water daily ella manushiru kudikana appo namukku ee daaham varunad enganaan എല്ലാത്തിൻ്റെയും റൂട്ട് കോസ് ഒന്നാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് ഈ തേസ്റ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ കൺട്രോൾ ബിഹേവിയർ ഡ്രിങ്കിങ് ബിഹേവിയർ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോർമോൺസ് ആണ് അതേപോലെ കിഡ്നീൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ ആൾട്ടർ ചെയ്യുന്ന കുറേ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് ആ ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്ര വാട്ടർ വേണം അതായത് ഇപ്പോൾ ക്രൈസിസ് വെള്ളം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വെള്ളമില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും യൂറിന് വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ വെള്ളം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ യൂറിനിലൂടെ വാട്ടർ കുറേ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇഫ് യു കിഡ്നീസ് കെ നോട്ട് റെഗുലേറ്റ് യുവർ വാട്ടർ ആൻഡ് സോഡിയം അഡിക്വേറ്റ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഗെറ്റ് സിഗ്നൽ ടു ചേഞ്ച് യുവർ ഡ്രിങ്കിങ് ഓഫ് സോഡിയം ഇൻ ടേക്ക് അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം സോഡിയം മീൻസ് എൻ എ പ്ലസ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ സെൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അയോൺസ് ആണ് എൻ എ പ്ലസും കെ പ്ലസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ അതായത് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഇമ്പൾസ് അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് കിഡ്നിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ചെയ്യുന്ന പണി എന്താ വെച്ചാൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എത്തിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ദ ആക്ഷൻ കംസ് ഇൻ ടു പ്ലേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വരുന്ന എല്ലാ തേഴ്സും എന്തല്ല ഒരേതല്ല ദേ ആർ ടു ടൈപ്സ് നമ്മളിപ്പം ഉപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചോ ഈറ്റിങ് സാൾട്ടി ഫുഡ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓസ്മോട്ടിക് തേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയ്ക്കും സജാസ് ബൈ ബ്ലീഡിങ് ഓവർ സ്വെറ്റിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹൈപ്പോ വോളിമിക് തേസ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഉപ്പുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് തേസ്റ്റും അതേസമയം നമ്മൾ വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ വൊളിമിക് തേസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഹൈപ്പോ മീൻസ് ലോ ഓക്കെ വോളിമിക് മീൻസ് വോളിയം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് വോളിയം കുറേ അതായത് ഹൈപ്പോ വോളിയം മീൻസ് ബ്ലഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയാം അപ്പോൾ അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഹൈപ്പോ വോളിമിക് തേസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തേസ്റ്റും രണ്ട് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയറിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ലീഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് തേസ്റ്റിനെ പറയാം ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ സോൾട്ടി ഫുഡ്സ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ പ്ലസ് ഓൾറെഡി കൂടാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ടർ വേണം അപ്പോൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് തേസ്റ്റ് എന്നാൽ ഹൈപ്പോ വോളിമിക് തേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ബ്ലഡിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാണ് അപ്പം നമ്മളെ ബ്ലഡിലേക്ക് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം സോഡിയവും വാട്ടറും എല്ലാം വേണം അപ്പോൾ അത് ഇൻടേക്ക് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കോഴ്സ് ഓക്കെ നൗ ഓസ്മോട്ടിക് തേസ്റ്റിലെ ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കാം ദ കമ്പൈൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓൾ സൊല്യൂട്ട് ഇൻ മെമാലിയൻ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് റിമെയിൻസ് അറ്റ് നിയർലി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മോളാറാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് ലെവൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൊല്യൂട്ട്സ് ഒരു റീ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതായത് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സെറ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ സെറ്റ് പോയിൻ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അയോൺസും സൊല്യൂട്ട്സും സോൾവൻറ്റും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സെല്ല്
decreased volume of extracellular fluid. In our body, we have fluid in the body. Then, what is it? Osmoreceptors, that is osmotic pressure in the body. Osmoreceptors, what is it? Hypothalamus, thirst center, what is it? Stimulate. Okay. Then, what is it? Sensation of thirst to the body. Or, drink it. Simply. Okay. Extracellular fluid is osmolarity. That is, what is it? Low concentration and high concentration like water move in the same way, saliva secretion and they know, correct, you know. Then, in our mouth, dryness and above. That's why we have a sensation of thirst. Then, when water absorbs in the same way, osmolarity is in the same way, volume of extracellular fluid is in the same way, that's why we have a thirst and they know. Thirst, we have to satisfy, thirst and the need to satisfy. Okay. Now, नमूने नए तो बारना बोले सॉल्टी फूड घर की ना समय तो सोडियम आयोन्स इन्दे नमूने ब्लड लिंग्गे ने नारने ओढ़ को दाना नमूने ब्लड लिंग्गे नच्चो अदिले सोडियम आयोन्स लिंग्गे ने कोड दलाई तो नमक काना बच्चो ओके बट डू नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन्स इनटू द सेल्स ओके अदा ऐसे लेट मी से इधर � now, there is a higher concentration of solutes here. Here is the same thing. We will have to do it in the same way. Now, let's talk about it. Here is an osmotic pressure. This osmotic pressure is lower to higher. That is, here is lower to higher. Move it. Okay. Now, there is no water in our cells. Okay. अब नम्बरे सेल ले ले वाटर इल्ला इन दिल लेते ऑस्मोटिक थर्स्ट ट्रिगर है इन्हरे फैक्टर आने अब इधर ने वैंडी इंदा चेंज नच्छा किडनी से इन्दे इनो यूरिन कंसेंट्रेटेड आके गए अदे बोले एस मच एस पॉसिबल वाटर रिटेन जेगी जी ब्रेन इंदा चेया नच्छा ब्रेन डिटेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम द आ वेंट्रिकल्स ले थर्ड वेंट्रिकल अनुवारे ना पोषण आने इ थर्स्ट इन्दे अरे ये ऑस्मोटिक प्रेशर इन्दे ने लगाये डिटेक्ट या ओके ऑस्मोटिक प्रेशर इन्दे ने डिटेक्ट इन्दे दिल दोनों फैक्टर्स इन्दे विच इस लाइक डिटेक्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द साल कंटेन ऑफ द ब्लड इंक्लूड and SFO. That is the third ventricle. What is it? Organum, Vasculosum, Lamina, Terminalis and Subphonical Organ. This is what we have in our cell. We have an osmotic pressure in our cell. Okay, what is it? Osmotic pressure in our cell. Brain is directed to the brain. Brain is directed to the third ventricle. What is the portion of the portion? OVLT and SFO. Okay, let's take a look. The brain also gets information from receptors in periphery, including stomach, that detects high levels of sodium, enabling the brain to anticipate an osmotic need. That is the brain is directed also from kidney, stomach. Stomach is not going to change, but sodium is not going to change. Stomach is not going to change, but it is not going to change. It is not going to change. Okay, it is not going to change. It is not going to change. It is not going to change. कार्यम ब्रेनी लेके सिग्नल से ऐंदे हुम उड़ को अंगने ऑस्मोटिक नीड इन्दे नल्ला मंच लाके नमक ऑस्मोटिक थर्स्ट इन्दा हो ओके इवरे एल्ला इनफॉरमेशन सुम एंगोटे का कार्यक्ती इधर कौन दोना नच्छेन या नम या बार नो ओवीएलटी एसएफओ एंड स्टमक बाके एल्ला पोशन सुनो किटने योरे इनफॉरमेशन सेंगोट Control the rate at which the posterior pituitary releases vasopressin. Okay, that is what we call osmotic pressure. Osmotic pressure is the brain in the third ventricle. That is the OVLT, SFO, and the stomach in the periphery. This is all about it. This is the trigger. Then, this is the information that we have in the hypothalamus. Hypothalamus is the supraoptic nucleus and the paraventricular nucleus. And then finally, that is the posterior pituitary 
സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ആൻഡ് ഹെൻസ് വാസോപ്രസിൻ എന്ന ഹോർമോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു വാസോപ്രസിൻ നമുക്കറിയാലോ വാട്ടർ റിട്ടെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വാസോപ്രസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക അതായത് ഓസ്മോട്ടിക് സോഡിയം ഇൻടേക്ക് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് എൻ എ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ എ പ്ലസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ഈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ട്രിഗർ ചെയ്ത് ബ്രെയിനിലെ തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ പോകും അവിടെ എന്താണ് ഏതൊക്കെ പോർഷനിലാണ് ഓ വി എൽ ടി ഓർഗാസം വാസ്കുല വാസ്കുലാരിസ് ലാമിന ടെർമിനാലിസ് സബ് ഫോണിക്കൽ ഓർഗൻ സ്റ്റമക് ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊക്കെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഹൈപ്പോതലാമസിലെത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് സുപ്രാപ്റ്റിക് ന്യൂക്ലിയസും പാരാമെട്രിക് ന്യൂക്ലിയസും ഹെൽപ്പ് വെയർ ടു റിലീസ് വാസോപ്രസിൻ ഫ്രം പോസ്റ്റീരിയ പിറ്റിട്ടറി ഇതാണ് ആ കഥ ഓക്കെ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമോ പഠിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേദി നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ആൻഡ് ദെൻ വാസോപ്രസിൻ നമുക്കറിയാം എ ഡി എച്ച് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ആൻഡി ഡയോറിറ്റിക് ഹോർമോൺ അത് നമ്മളെ വാട്ടർ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടറിന് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാനും യൂറിനും അതേപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വെള്ളം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ ലാറ്ററൽ പ്രീ ഒപ്റ്റിക് ഏരിയ ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് പാർട്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തലാമസ് വിച്ച് കൺട്രോൾ ഡ്രിങ്കിങ് ഡ്രിങ്കിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാറ്ററൽ പ്രീ ഒപ്റ്റിക് ഏരിയയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പോർഷൻസും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഓസ്മോട്ടിക് തേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് സോഡിയം അയോൺസ് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദെൻ ടു ഒ വി എൽ ടി ആൻഡ് എസ് എഫ് ഒ ദെൻ ടു പി വി എൻ ആൻഡ് എവിടെയാണ് സുപ്രോപ്റ്റിക് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി പിറ്റ്യൂട്ടറി പോസ്റ്റീരിയ പിറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് വാസോപ്രസിൻ ഓക്കെ ഡൺ നൗ അപ്പം നമ്മുടെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ട്രിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തേസ്റ്റ് ആണ് ഹൈപ്പോ വോളിയമിക് തേസ്റ്റ് ഹൈപ്പോ വോളിയമിക് തേസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈപ്പോ മീൻസ് ലോ ആൻഡ് വോളിയം മീൻസ് വോളിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ വോളിയമിക് തേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞ് വരിക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് തേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഹൈപ്പോ വോളിയമിക് തേസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് ബ്ലീഡിങ് സ്വെറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു തേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിൻ്റെ വോളിയം കുറയുന്നു നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുന്നു അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കിഡ്നി റിലീസസ് ആൻ എൻസൈം കോൾ റെനിൻ നമ്മുടെ കിഡ്നി എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമിന് പുറത്തേക്ക് വിടും ഈ റെനിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ വിച്ച് സ്പ്ലിറ്റ്സ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ എ ലാർജ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ടു ഫോം ആൻജിയോടെൻസിൻ വൺ വിച്ച് ഐ ദ വിച്ച് അത് എൻസൈം കൺവേർട്ട് ടു ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു അതായത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് അൽഷോ അതായത് ഇതാണ് കിഡ്നി കിഡ്നി എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെനിൻ റെനിനെ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആൻജിയോടെൻസിൻ എന്ന ഒരു ഹോ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്കെ ഈ പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെനിന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ വൺ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ടെൻസിനോജൻ വൺ ഓക്കെ ഇത് റെനിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ആൻജിയോടെൻസിൻ വൺ ആവുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള മറ്റ് എൻസൈംസ് അതർ എൻസൈംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ ടൂവിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ കഥ ഓക്കെ അപ്പൊ റെനിൻ ആൻജിയോടെൻസിൻ ഓജൻ ആൻജിയോടെൻസിൻ വൺ ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു ഓക്കെ ഇത് കിട്ടിയോ ഇനി വാസോപ്രസിൻ പോലെ ആൻജിയോടെൻസിൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു ആണ് ആൻജിയോടെൻസിൻ ടു ചെയ്യുന്ന കാര്യം ബ്ലഡ് വെസിൽസിന് കോൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും അതായത് നമ
And when angiotensin 2 reaches the brain, it stimulates neuron nadus adjoining the third ventricle. When the third ventricle like on the final point where another. Okay. Those neurons send axons to hypothalamus where they release angiotensin 2 as their neurotransmitter. Okay. This angiotensin 2 ne pratyeka danda na chhe. Nya ladhar enzyme wane. Adhe samya danda na. Adhar e it's like a neurotransmitter too. Apo this neuron is hypothalamus and this is the signal that you have to release angiotensin 2 in a neurotransmitter right on the release here. That is the neuron surrounding the third ventricle both responds to angiotensin 2 and release it. Okay. So, what is the third ventricle? Neurons and they release and they are our image. Okay, that is the hypovolemic thrust in the chain. Renin, angiotensin 1 now, angiotensin 2 now, and the brain leg go now. Then we are going to and then drinking in the process. So, how do you differentiate it? In this case, it is renin, angiotensin 1, angiotensin 2. That is the steps. In this case, it is osmotic pressure, OVLT, SFO, hypothalamus, and the portions are paraventricular nucleus, supraptic nucleus, and then to posterior pituitary. That is our process and here it is the action of renin. Okay, this is the differentiation of the volume and the sodium intake is the same as the volume. Okay, that's all about it. Thank you.